tempo l'ala di un dittico il pannello è dedicato a santa caterina e mostra la presentazione al tempio il dipinto è in stile gotico internazionale le figure sono piuttosto statiche e scultore con qualsiasi azione limitata ai personaggi principali posizionati al centro del pannello la scena è ambientata in un'abside presumibilmente all'interno di una chiesa la Vergine si trova a sinistra, alla sua destra vediamo Anna, la profetessa, e dietro di lei, solo parzialmente visibile, San Giuseppe che regge le colombe sacrificali. Simeone è vestito di verde e sembra piuttosto regale. Tiene in braccio Gesù. La vetrata, dietro di loro, mostra una rappresentazione di Mosè, il quale tiene in mano le tavole della legge. Il dipinto presenta un'iscrizione sul basamento di appoggio del soggetto ritratto che lo identifica, M. A. Savelli, ex fam romana. Difficile individuare chi fosse questo personaggio indicato tra i membri di un'antichissima famiglia romana, da cui potrebbe essere derivato un ramo veneziano. Essendo il primo ritratto eseguito da Moroni, ha forti i caratteri del romanino e del moretto nell'impianto architettonico che fa da sfondo con frammenti di arte classica che probabilmente dovevano indicare l'antichità della famiglia Savelli. Nel primo decennio del Cinquecento Vittore Carpaccio aggiunge alla sua arte una qualità stilistica superiore, mantenendo inalterata l'adesione ai rigidi canoni della costruzione prospettica e continuando a porre grande attenzione alla definizione dei suoi spazi, alla perfetta armonia dei colori. Nell'opera l'ampio paesaggio modellato sull'arte del Giorgione si contrappone alla consueta pratica dell'artista di non mettere in relazione l'atmosfera naturale con le figure umane in primo piano. Edgar Degas è stato uno dei nomi più noti della pittura francese tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Con forti legami con il movimento impressionista, nonostante abbia rifiutato qualsiasi associazione con esso. Nato a Parigi, Degas ha iniziato a dipingere giovanissimo. Nonostante suo padre avesse idee piuttosto diverse per la sua carriera, l'artista lasciò la sua laurea in giurisprudenza e dedicò la sua vita all'arte. Ha viaggiato in Italia e ha copiato le opere dei grandi maestri del Rinascimento. Era meglio conosciuto per i suoi dipinti, sebbene lavorasse anche con la scultura e si interessasse alla fotografia. Questo autoritratto incompiuto mostra un uomo non ancora trentenne, un uomo elegante della classe media, con guanti e cilindro, che affronta qualsiasi cosa il futuro possa riservare, con calma e sicurezza di sé. Durante il regno di Luigi XV gli orafi inventarono nuove forme per oggetti come elaborati centrotavola, oggetti liturgici, accessori per caffè e cioccolato, scatole e specchi con cornici massicce. Soprattutto c'erano degli elaborati centrotavola, in cui l'ingegno trionfava trasformando ogni pezzo in un'architettura in miniatura, curva e fluente, ricca di motivi tratti dalla natura. Tali opere fecero la fortuna di François Thomas Germain, che produsse un noto servizio di oltre mille pezzi. L'arte di guardi è in grado di catturare momenti specifici della vita veneziana. Questa strana veduta mostra i padiglioni che furono eretti per la famosa festa dell'ascensione, una delle feste più importanti di Venezia, culminata nella celebrazione del matrimonio simbolico tra la Repubblica e il mare. Evento accompagnato anche da una regata, oltre che da una fiera in piazza San Marco, che poteva durare 15 giorni. In questo dipinto la piazza è rappresentata da ovest, secondo uno schema tradizionale. Il campanile di San Marco si staglia alto contro il cielo limpido e brillante. L'idea per una statua di Diana, in partenza per la caccia, fu concepita nel 1776. L'originale in marmo, destinato ai giardini del duca di Sassonia Gotha, fu tramandato a Caterina II. Dall'Ermitage passò alla collezione Gulbenkian di Lisbona. Questa statua testimonia la concezione francese del nudo liscio ed elegante che deriva dalla scuola di Fontainebleau. Sebbene la signora stia mettendo la chiave di accordatura alla sua arpa, l'immagine è quasi statica, fissa. Gli accenti di colore sparsi, come il rosso, sembrano fare da contrappunto alla sua posa equilibrata. 
L'arpa e parte dello zoccolo in pietra possono essere intese come portatrici di un'atmosfera elegiaca, ma sono innanzitutto elementi compositivi stabilizzanti. Sentimentalismo e neoclassicismo sono i protagonisti. Un'architettura compositiva chiara e rigorosa si nasconde dietro un'atmosfera di morbidezza sognante. Dietro l'irriverente allegria del soggetto, questo ritratto nasconde la tragedia del suo destino. Alexandre, che lavava i pennelli di Manet e ogni tanto posava per lui, finì per suicidarsi all'età di 15 anni nello studio dell'artista, in Rue Lavoisier. Quest'opera, che si ispira a Caravaggio e alla pittura di genere olandese del XVII secolo, rientra nella tradizione realista con il parapetto in pietra che stabilisce la definizione spaziale della composizione. All'evidente ritratto Manet associa un altro genere, la natura morta. Le ciliegie rappresentano un'allegoria dei sensi. Inoltre c'è un'idea di modernità nella rappresentazione della vita quotidiana come soggetto per il dipinto un concetto che afferma la realtà contemporanea. Quest'opera fu realizzata nel 1872, lo stesso anno in cui l'artista dipinse la famosa impressione Allevar del Sole. Una sequenza ordinata di forme sferiche struttura magnificamente la rappresentazione. I frutti della stagione estiva stabiliscono un dialogo cromatico con gli oggetti di porcellana cinese disposti con cura nello spazio, e fa percepire l'insieme come un coerente confronto visivo. L'estetica in plein air, tanto cara agli impressionisti, inonda di luce l'intera superficie della tela. È attraverso il colore, tuttavia, che Monet esprime al meglio una scena che è destinata a essere percepita dai sensi. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.